บกันอีกครั้งนะคะกับเตียวฟิสิกส์เคมีนะคะโดยพี่โจพี่ปุ๋ยในวันนี้นะคะในส่วนของวิชาเคมีเนี่ยครูปุ๋ยเนี่ยจะมาสอนเกี่ยวกับสมการไอโอนิกแล้วก็สมการไอโอนิกสุทธิซึ่งในเรื่องนี้นะคะจะมีอยู่ในเป็นกันบ้านได้แปลฝึกหัดที่ 2.3 ของหนังสือเรียนเคมีเล่มหนึ่งของทุกคนนะคะทีนี้ก่อนอื่นเลยคือก่อนที่จะมาเขียนสมการไอโอนิกได้เนี่ยต้องรู้ก่อนว่าตัวไหนสารประกอบตัวเนี้ยมีธาตุชิ้นไหนเป็นไอออนบวกและมีธาตุชนิดไหนเป็นไอออนลบนะคะโดยเราดูตรงนี้ก่อนตัวแรกที่ครูออกมาให้เป็นตัวอย่างนะคะก็เอามาจากหนังสือเรียนวิชาเคมีเนาะของสสวทเล่มที่1น,นะคะในแบบฝึกหัดที่ 2.3 นะคะทีนี้เขาโจทย์ก็จะบอกว่าจงเขียนสมการไอโอนิกและสมการไอโอนิกสุทธิของสารที่เกิดจากการรวมตัวระหว่างสารสารสองชนิดนี้นะคะก่อนอื่นเลยอะ่ะดูตรงนี้ก่อนทุกคนต้องมีพื้นฐานมาก่อนว่า K ตัวนี้อยู่หมู่หนึ่งครูได้อธิบายในเทปที่แล้วไปแล้วว่า K อยู่หมู่หนึ่งมัน K มีประจุเป็นบวกหนึ่งก็เขียนเลยว่า K บวกวงเล็บว่า A q u i e ทําไมต้องเป็น A q u i e เพราะว่าเรามันจะเป็นสารละลายนะคะ Br ต้องรู้ว่าอยู่หมู่7หมู่7ก็ไอออนเป็นลบ Br ลบวงเล็บสักเล็กน้อยว่า A q u i e ตัวมา Ag silver รู้ต้องรู้ว่าอยู่หมู่หมู่ไหนคะถ้าไม่รู้ไม่เป็นไรมาดูตรงนี้ในหนังสือนะคะจะมีตรงนี้ให้นักเรียนท่องนักเรียนควรรู้ว่าไอออนบวกไอออนลบที่ควรทราบมีอะไรบ้างตรงนี้ต้องรู้เลยว่าคือ NO3 ลบวงเล็บ A q u i e ถ้าตรงนี้คือ NO3 ลบ1 Ag ตรงนี้ต้องเป็น Ag บวกค่ะ1ต่อ1เนาะครูสอนในเทปที่แล้วไปแล้วนะคะเรื่องการเขียนสมการเขียนสารประกอบไอโอนิกนะคะว่าทํำยังไงขั้นแรกง่ายมากเลยเห็นไหมแตกไอออนบวกแล้วก็ไอออนลบมาหลังจากนั้นจับคู่ค่ะจับคู่ใหม่ครูขอเปลี่ยนสีแป๊บหนึ่งจับคู่ใหม่โดยไอออนบวกของตัวแรกจะคู่กับแทรไล่มาคู่กับไอออนลบของตัวที่2นี่คือคู่แรกคู่ที่2ก็จะเป็นคู่นี้ชุบนะยังทันอยู่นะคะพอจับคู่ใหม่ปุ๊บเราก็จะเกิดเป็นสารประกอบใหม่ในเรื่องสมการไอออนิกตัวนี้นะคะเราต้องมีการดูก่อนว่าหลังจากที่ไอออนจับกันเป็นสารประกอบตัวใหม่แล้วเนี่ยละลายน้ำหรือไม่ละลายน้ำซึ่งเราจะมีบอกในหนังสือนะคะในหนังสือเรียนก็มีบอกว่าธาตุชิ้นไหนเมื่อเจอกับธาตุหรือไอออนชิ้นไหนแล้วจะละลายน้ำหรือไม่ละลายน้ำนักเรียนก็มาดูคร่าวๆก่อนเลยคู่แรกคู่แรกขอเป็นคู่นี้คู่นี้ฟึบอยากให้จำให้ได้เลยนะคะ K K K ตัวนี้อยู่หมู่หนึ่งจำไว้เลยว่าเอาเป็นหลักเลยนะคะสารประกอบของโลหะหมู่หนึ่งละลายน้ำเพราะฉะนั้น K ที่มาจับคู่กับ NO3 ลบเนี่ยยังไงก็ต้องละลายน้ำถ้าเกิดละลายน้ำในการเขียนสมการไอออนิกเราจะคงความเป็นเอเคียสคือเป็นไอออนของเขาที่เป็นเอเคียสเนี่ยเอาไว้โอเคนะอ่ะสองเหลือมมองคู่ที่สองคู่ที่สองคือคู่นี้คู่นี้ถ
้าใครยังจําเรื่องการละลายน้ําไม่ละลายน้ําได้ควรที่จะจําให้ได้นะคะตอนนี้ถ้าจําไม่ได้เปิดหนังสือดูก่อนก็ได้หนูจะต้องทราบว่าหมู่เจ็ดอ่าไหนหมู่เจ็ดคะนี่ค่ะ B R หมู่เจ็ดหมู่เจ็ดตัวนี้ถ้าเจอกับ A G โลหะนะตัวเนี้ยไม่ละลายนะ้ำเพราะฉะนั้นเมื่อไม่ละลายน้ำนะคะคู่นี้คู่นี้นะคู่นี้เนี่ย A B R กับ A G เนี่ยเขียนรวมกันเกิดเป็นสารประกอบใหม่จะได้เป็น A G ไอออนบวกน้ำหน้าไอออนลบนะคะ A G แล้วก็ B R วงเล็บถ้าไม่ละลายน้ำคือกลายเป็นของแข็งค่ะเพราะตรงนี้จะไม่ปรากฏในสมการไอออนิกอีกแล้วโอเคนะอ่ะทีนี้คร่าวๆการแยกไอออนการจับคู่เราไม่เขียนสมการไอออนิกกันค่ะสมการไอออนิกก็เขียนได้ดังนี้เริ่มต้นสารตั้งต้นอ้าวเคเขียนเลยนะคะเคเคบวกวงเล็บ a q u i t บวกกับ br ลอกมาให้หมดสารตั้งต้นวงเล็บ a q u i t บวกกับ ag บวกวงเล็บ a q u i t บวก no 3ลบวงเล็บ a q u i t นี่คือสารตั้งต้นทั้งหมดคือเอาสารประกอบ2ตัวเนี้ยมาแตกไอออนมันทัดเนี่ยแตกไอออนให้หมดหลังจากนั้นเกิดเป็นผลิตภัณฑ์ครูบอกแล้วว่าเคบวกกับ NO3 ลบเมื่อรวมกันละลายน้ำเพราะฉะนั้นเวลาเขียนคงเอาไว้ในสภาพเป็นไอออนและและสุดท้าย AGBR ไม่ละลายน้ำเพราะฉะนั้นต้องคงไว้ไม่ใช่คงไว้ต้องเปลี่ยนจะคง BR ลบกับ AG บวกไม่ได้ต้องเปลี่ยนให้เป็นของแข็งก็จะกลายเป็น AGBR วงเล็บของแข็งจบนี่คือสมการไอออนิกแต่ในแบบฝึกหัดให้เขียนสมการไอออนิกสุดทีด้วยการแสดงถึงสมการไอออนิกสุดทีคือการแสดงสมการที่ไม่ละลายน้ำแค่นี้ง่ายๆาั้นตัวที่ไม่ละลายน้ำคือตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้แม้สมการไอออนิกสุดทีก็จะกลายเป็น A G บวก A q u i t บวก B R ลบ A q u i t กลายเป็น A G B R ของแข็งแค่นี้ค่ะเสร็จแล้วเพื่อความแม่นยำดูอีกหนึ่งตัวอย่างนะคะตัวอย่างที่สองอ่ะมาแล้วตัวอย่างที่สองปุ๊บแคลเซียมคาร์ไรกับโซเดียมคาร์บอเนตทำปฏิยากันเหมือนเดิมค่ะขั้นที่หนึ่งต้องทำไงนะแยกไอออนบวกกับลบอ่ะแยกเลย C A ตัวนี้ต้องรู้นะคะว่า C A อยู่หมู่สองประจุเป็น C A สองบวกวงเล็บ A q u i t คอลีนหมู่เจ็ด C L ลบวงเล็บ A q u i t นี่คือคู่แรกโอเคนะตัวที่สองตัวนี้อ่ะต้องรู้ว่า N A หมู่หนึ่ง N A บวก A q u i t และต้องรู้ว่า CO3 มีประจุเป็น2ลบคาร์บอเนตไอออนแยกนี้ให้ได้ทุกครั้งที่โจทย์มาแยกให้ได้พอแยกเสร็จปุ๊บจับคู่เลยจับคู่ CA ตัวนี้ก็ต้องบวกต้องไปจับคู่กับลบละลายน้ำไหมเนี่ยละลายน้ำไหมจำเอาไว้ค่ะ
ัวนี้นะคะเราเรียกว่าหมู่สองเนาะเนี่ยหมู่สองโลหะหมู่สองเมื่อรวมกับไอออนที่มีประจุลบที่เป็นสองลบหรือสามลบอันนี้มีลบสองลบเห็นปะจะไม่ละลายน้ำเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นตรงนี้ในสมการห้ามเขียนให้อยู่ในรูปเอเคียตหรือไอออนนะรวมกันเป็นสารหมายกลายเป็น C A C O 3วงเล็บโซลิดของแข็งจบง่ายๆเลยหลักการง่ายๆเลยคือหาว่าตะกอนหรือของแข็งที่ไม่ละลายน้ำเนี่ยคือตัวไหนเนี่ยพอเธอหาเจอเสร็จแล้วปุ๊บเธอก็เขียนสมการไอออนิกเลยอ่ะมาเขียนสมการไอออนิกกันเขียนยังไงปุ๊บสมการไอออนิกก็คือลอกสารต้นต้นทุกอย่างมาตรงนี้คู่นี้ครูไม่พูดถึงนะเพราะคู่นี้นะนี่คือหมู่หนึ่งนะเจอกับตัวไหนก็ละลายน้ําเพราะฉะนั้นในสมการไอออนิกที่ปรากฏจะต้องอยู่ในรูปประจุหรือไอออนนะอ่ะลอกสมการไอออนิกมาเลยมีอะไรบ้าง C A สองบวกเอเคียตบวก C L ลบเอเคียตบวก N A บวกเอเคียตลอกให้หมดเลยค่ะบวก C O สามสองลบเอเคียตอ่ะได้เป็นบอกแล้วไอตัวที่มันละลายน้ําคงไว้เหมือนเดิม C L ลบเอเคียตบวก N A บวกเอเคียตแต่ตัวที่เป็นตะกอนก็กลายเป็น C A C O สาวงเล็บ S จบแค่นี้พอเป็นสมการไอออนิกสุทธิครูบอกแล้วว่าเอาแต่ส่วนที่ไม่ละลายน้ํามาก็คือส่วนไหนส่วนคู่นะ่ะคู่นี้คู่ที่เป็นเส้นสีม่วงเนี่ยเนี่ยคู่เนี่ยก็จะกลายเป็นกลายเป็นอะไรคะชุบชุบชุบชุบชุบ C A สองบวกเอเคียนบวกกับ C O สามสองลบเอเคียนกลายมาเป็น C A C O สามของแข็งจบแล้วโอเคนะคะหวังว่า2ตัวอย่างนี้คงจะพอเข้าใจนะคะพบกันใหม่เทปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ